السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي سيدنا علما প্রিয় ইসলাম দোয়াদি ভাতৃবৃন্দু অনেকদিন পরে আবার আপনার একটা ফেসবুক নাইভ নিয়ে এসেছি বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই আসা বিষয়টি হচ্ছে যে আজ বর্তমানে গোটা বিশ্ব আতঙ্কিত গোটা বিশ্বে একটা ভীতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে মানুষ নিজের জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত নিজের পরিবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত নিজের সমাজ দেশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ঠিক এই সময় কিছু মানুষ গুজবে গা ভাসাচ্ছেন কিছু মানুষ গুজবে গা ভাসাচ্ছেন এবং এই গুজবগুলোকে ইসলামের নাম দিয়ে প্রচার করছেন গুজবগুলোকে ইসলামের নাম দিয়ে প্রচার করছেন এবং এর মধ্যে যারা অমুসলিম যারা মুসলিমদের মধ্যে যারা সাত আদায় করে না বা যাদের ইমান নেই তারা শুধু নয় বরং যাদের ইমান আছে সালাদ আদায় করে তারাও এর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত গুজবের মধ্যে একটা গুজব হচ্ছে সম্প্রতি একটা খুব বিষয় ভাইরাল হয়েছে যে একজন বাচ্চা হুগলি জেলার পাণ্ডুবা হসপিটালে জন্মগ্রহণ করা করেছেন এবং সে জন্মের পরে বলেছে যে আমি আজকে জোহরের পরে মৃত্যুবরণ করব আর আমি তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি যে করোনা ভাইরাস এর কোনো ঔষধ তৈরি হয়নি অতএব তোমরা যদি গোলমরিচ আদা জিরা এবং জল মিশিয়ে খাও তাহলে তোমাদের করোনা ভাইরাস ভালো হয়ে যাবে এই বিষয়টাই এতটা ভাইরাল হয়েছে যে মানুষ সত্য মিত্র যাচাই না করে অনেকেই খেয়ে ফেলেছে অনেকেই খেয়ে ফেলেছে আবার অনেকেই সন্ধি হান যে বিষয়টা আসলে কি তো সেই জন্য আমি এর সত্য মিত্রা নিয়ে কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ বা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনারা যারা ভিডিওটা দেখেছেন আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন যারা খুব ধ্যান দিয়ে দেখেছেন যে ভিডিওটা একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে যেটাকে ভিগো অ্যাপ্লিকেশন বলে সেই অ্যাপস দিয়ে তৈরি করা আপনি দেখবেন যে যে ব্যক্তি মানে ভিডিওটা করছে সেই ব্যক্তি কথা বলছে আর তার পেছনে একটা ছবি আছে যে ছবিতে একজন ব্যক্তি তার ঘাড়ে একটা বাচ্চাকে নিয়ে আছে যে বাচ্চাটার গায়ে লোম আছে বাচ্চাটা দেখতে কিছুটা পশুর মতো আর ওই ব্যক্তির মাথার উপরে একটা বোর্ড আছে যে বোর্ডে হিন্দিতে লেখা আছে যে বোর্ডে হিন্দিতে লেখা আছে তো প্রথম কথা যদি এটা পশ্চিম বাংলার কোনো ভিডিও হতো মানে ঘটনা হতো বা হসপিটাল হতো তাহলে লেখাটা হিন্দিতে হতো না এটা প্রথম ভুল দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এটা কাটিং করা ভিডিও কারণ যে ব্যক্তি কথা বলছে সে শুধুমাত্র সে নড়ছে আর পেছনকার লোকটা একদম মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তার মানে সেটা ছবি সেটা মানে ওই ব্যক্তির মতো ও জীবিত ব্যক্তি নয় সেটা একটা ছবি ছবিটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে সেই ব্যক্তি ভিডিওটাকে বানিয়েছে আর এই ঘটনাটা অনেক আগে একবার এসেছিল রাজস্থান থেকে সত্য মিথ্যা আল্লাহ জানে কিন্তু এখনকার ঘটনাটা নয় সেটা অনেক দিন আগে এর কারণে ছবি ভাইরাল হয়েছিল যেটাকে রাজস্থানের বলে তখন চালানো হয়েছিল তখনকার সত্য মিথ্যা সেটা আল্লাহ জানে এখনকার ঘটনাটা আসি যে এই অবস্থায় আমাদের ইমান কি থাকা দরকার আমাদের ইমান কি থাকা দরকার প্রথমত বাচ্চাটার কথা সে কি বলছে যে জন্মগ্রহণ পরে কথাই বলছে জন্মগ্রহণের পরে পরে কথা বলছে তো জন্মের পরে কথা বলা এটা আল্লাহ তালার সৃষ্টি যে স্বাভাবিক নিয়ম সেই নিয়মের পরিপন্থী কাজ কারণ আল্লাহর উপর আলেন বলছেন যে আল্লাহ আখ রজা কুমিম বতনে উম মাহিকুম লাতালামুনসাইয়ান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় লাতা আলামুন আর সাইয়ান যখন তোমরা কিছুই জানতে না কিছুই জানতে না তো কিছু না জানা অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের পেট থেকে আমাদেরকে ভূমিষ্ট করেছেন এখানে একটা আরবি গ্রামার আছে সাইয়ান যে শব্দটা এটা নাকেরা অনির্দিষ্ট আর আরবি গ্রামার হচ্ছে যদি নাকেরা অনির্দিষ্ট শব্দ তাহতার নাফি অর্থাৎ নাবাচক শব্দের পরে আসে তাহলে এর অর্থ হয় টোটালটা ইগনোর করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা সম্পূর্ণ নাবাচক এর অর্থ কি হচ্ছে তাহলে যে সে কিছুই জানত না সে কিছুই জানত না লা তা আলামুন সাইয়ান সে কিছুই জানত না সে অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে মায়ের পেট থেকে বের করেছেন সুরা নাহাল সুরা নম্বর ষোলো আয়তমার তিয়াত্তর 
তো এই আয়াত আল্লাহ রুবুল আলমিন কি বলছেন যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় কিছুই জানে না সে জ্ঞান শূন্য সে জ্ঞান শূন্য আর এই ব্যক্তি কি বলছেন ভিডিওতে যে সে জন্মগ্রহণের পরে পরেই এ কথা মানুষকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে মানুষকে বলে গিয়েছে তো এখন এই অপরিচিত ব্যক্তি এই পরিচিত অজ্ঞাত ব্যক্তি আর স্বয়ং আল্লাহর কথার সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে এখন আপনি কার কথা মানবেন এই ব্যক্তি যে অজ্ঞত যার কোনো নিশ্চয়তা নেই যার কোনো পরিচয় নেই আর এমন ব্যক্তি যার কথা মিডে মিডে পরিবর্তন হয় যার কথার কোনো স্থায়িত্ব নেই সেই ব্যক্তির কথা মানবেন না সেই আল্লাহর কথা মানবে মানবেন যার কথা অপরিবর্তিত তিনি তিনি যা বলেছেন করোনা কারিমের মধ্যে এমত পর্যন্ত এই কথা কোনো পরিবর্তন হবে না ইনশা আল্লাহ আপনি কার কথা মানবেন কে সত্য বলছে এই ব্যক্তি না আল্লাহ সিদ্ধান্ত আপনার হাতে যদি আপনি বলেন যে সত্যি এই ছেলে জন্মের পরে কথা বলেছেন তার মানে আপনি আল্লাহর কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন আপনি আল্লাহর কথাকে মিথ্যা মনে করছেন আপনি আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ করছেন আল্লাহ কখনো মিথ্যা বলেন না এটা অত্যন্ত বড় বড় গোনা এটা কাবিরা গোনা পর্যায়ে পড়ছে যে আপনি আল্লাহর উপরে মিথ্যা বলছেন এবং আল্লাহকে আপনি মিথ্যা মনে করছেন অথচ আল্লাহর কোনো একটা কথা আপনি মিথ্যা প্রমাণিত দেখান আল্লাহ তারা যা বলেছেন আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে প্রত্যেক কথা বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটা মানুষ বুঝতে পারুক আর না পারুক আল্লাহর কথা সত্য আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ ইয়াকুল হাক্কা আল্লাহ সদা সর্বদা সত্য কথা বলেন আল্লাহ সদা সর্বদা সত্য কথা বলেন মিথ্যা কথা বলা আমাদের কাজ এটা মানুষের বৈশিষ্ট্য মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে মিথ্যা কথা বলা আল্লাহ গুণাবলের মধ্যে এটা পড়ে না আল্লাহ সদা সর্বদা সত্য কথা বলেন তো এটা আল্লাহর যে স্বাভাবিক সৃষ্টির নিয়ম সেই নিয়মের বিরোধী কাজ অতএব এটা অগ্রহণযোগ্য অবিশ্বাসযোগ্য দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সে সেই বাচ্চা কি বলেছে যে আমি আজ জহরের পরে মৃত্যুবরণ করব এটাও আল্লাহ তালা আয়াতের বিরোধী কথা আজও তারা বলছেন সোনা লোকমান সোনা নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর চব্বিশ চৌত্রিশের মধ্যে যে অমা তাদরি নাফসুন বি আইনি আরদিন তামুতু কোন একজন ব্যক্তি কোন একটা আত্মা এ কথা কখনোই বলতে পারবে না যে সে কখন কোথায় মৃত্যুবরণ করবে সে কখন কোথায় মৃত্যুবরণ করবে এই জ্ঞান এই খবর কোনো ব্যক্তির কাছে নেই একমাত্র আল্লাহ এই খবর জানেন এই গায়বের খবর আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে এই খবর নেই অতএব যদি সে বলে তো সে ব্যক্তি আল্লাহর এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করছে আল্লাহকে মিথ্যা মনে করছে এটা আল্লাহ তালার সৃষ্টি নিয়মের বাইরে যে কোনো ব্যক্তি জানতে পারবে যে তার মৃত্যু কখন কোথায় হবে এই খবর কোনো ব্যক্তির জানা সম্ভব নয় এটা আল্লাহ তালার খবর এটা গায়েবের খবর আর গায়েব কোনো ব্যক্তি জানতে পারে না তৃতীয় কথা হচ্ছে যে কিছু লোক বলছে যে আমরা খেয়ে নিয়েছি সত্য মেতে যাই হোক খেয়ে নিয়েছে আমরা খাবারটা তো হালাল হলুদ আদা গোলমরিচ জেরা এই খাবারটা তো হালাল তাই আমরা খেয়ে নিয়েছি এটা এতটা সহজ কথা নয় আপনার আর আপনার যে এই ন্যাকামো এটাও সহজ বিষয় নয় যদি আপনি এই ন্যাকা এখানে এইরকম ন্যাকামো করেন তাহলে আমি আপনাকে বলছি যখন হিন্দু ভাইদের পূজা হয় তখন পূজার সময় তাদের রাস্তাঘাটে বিভিন্ন সময় প্রসাদ বন্ঠন করে প্রসাদ বন্ঠন করে প্রসাদে কি থাকে কলা থাকে অন্য ধরনের ফল ফ্রুটস থাকে কলা খাওয়া হালাল না হারাম নিশ্চিত হালাল বা অন্য ফল ফ্রুটস খাওয়া হালাল তা আপনি প্রসাদ খান না কেন যখন আপনাকে প্রসাদ দেওয়া হয় তারপর প্রসাদ খান না কেন আপনি তখন কোনো বলেন যে এটা হারাম খাওয়া যাবে না কলা কি হারাম আপেল কি হারাম অন্য কোনো ফলমূল কি হারাম আপনি কেন খান না যে যেহেতু খাবারটা হালাল কিন্তু এই পদ্ধতি বা এই খাবারটা যে তৈরি হয়েছে সেই উদ্দেশ্যটা হারাম তাই আপনি খাবারটা হারাম মনে করে খান না আপনি খাবারটা যেন খান না আপনি খাবারটা হারাম মনে করে খান না এটাকম নয় বরং আপনি উদ্দেশ্যকে মনে করে এটা হারাম মনে করেন ঠিক অনুরূপভাবে এই জিনিসগুলো হালাল হালাল ঠিক আছে হারাম নয় কিন্তু খবরটা গুজবটা এটা তো শরীর সম্মত মানে শরীর বিরোধী কাজ এটা তো অইসলামিক কাজ এটা তো শরীরের বিরোধী কাজ আপনি এই উদ্দেশ্যটা যেহেতু খারাপ উদ্দেশ্যটা যেহেতু হারাম তাহলে আপনি যদি খাবার খাবারটা হালালও হয় আপনি সেই উদ্দেশ্যে খেতে পারেন না কারণ আপনার উদ্দেশ্য খারাপ আপনার উদ্দেশ্য খারাপ রসুল্লাহ আসাম বলছেন যে রেকুল্লি দায়ন দাউন প্রত্যেকটা রোগের ওষুধ আছে ফাইদা ওসি বা দা বিদায়ন যখন কোনো রোগের সঠিক ঔষধ 
তার পড়ে যায় বা কোনো রোগের সঠিক চিকিৎসা হয়ে যায় বারা আবে আমরে ইজনিল্লাহ আবে বারা আবে আমরে আজাল তো আল্লাহ রব্বুল আলমে নিজ ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছায় সে ব্যক্তিকে রোগ থেকে মুক্ত দেন তো রোগের সঠিক ঔষ রোগ আছে যেমন সে রোগের সঠিক ঔষধও আছে সে রোগের সঠিক ঔষধও আছে তো সেই সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে এটা সঠিক ঔষধ নয় এটা সঠিক ঔষধ নয় আপনি এই নিয়ে যদি কেমন পর্যন্ত খেয়ে থাকেন তো আপনার রোগ ভালো হবে বলে আপনার মনে হয় না কারণ এটা আল্লাহ তালা এই রোগের ঔষধ দেননি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে গুজব এক্ষেত্রে আমাদের এমান কি থাকা দরকার আমরা সত্য মিথ্যা যাচাই না করে নির্দ্বিধায় নির্বিঘ্নে বিভিন্ন জায়গাতে যে খবরগুলো শুনছি মানুষকে বলে বলে দিচ্ছি চায়ের দোকানে মোড়ে মোড়ে গল্প করছি হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে আমরা নির্বিচারে প্রচার করে দিচ্ছি এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আপনি এক কথা নিয়ে বা আমরা আমাদের সকলেরই একথা মনে রাখা দরকার যে গুজুব ছড়ানো এটা মমিনের কাজ নয় গুজুব ছড়ানো এটা মমিনের বা মুসলিমের কাজ নয় অতএব যে ব্যক্তি গুজুব ছড়াবে সে মমিন বা মুসলিম থাকতে পারে না এটা কাদের কাজ মুনাফেকদের কাজ এটা কাদের কাজ মুনাফেকদের কাজ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন সোরা তোবা সোরা নম্বর নয় আয়ত নম্বর সাতচল্লিশের মধ্যে যে অলা খরা জু ফি কো মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তারা বলছেন যে যদিও তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে চলে আসত তোমরা বলছো যে মুনাফেকরা যুদ্ধে কেন আসলো না যদি মুনাফেকরা যুদ্ধে চলেও আসত মা জাদু কুম ইল্লা খিবালা তো এসে তোমাদের লাভ কিছুই হতো না এসে তোমাদের ওরা তোমাদের মধ্যে চলে আসলে বা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলে তোমাদের লাভ কিছুই হতো না বরং তোমাদের আরও ক্ষতি হতো কি ক্ষতি হতো যে তোমাদের মধ্যে এর আতঙ্ক তৈরি করত ভয় তৈরি করত তোমাদের মধ্যে এরা গুজুব ছড়াতো রোমাস ছড়াতো বরং এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মমিনদের মধ্যে ফিতনা ছড়ানো মমিনদের মধ্যে গুজব ছড়ানো আর মমিনদের মধ্যে মুসলিমের মধ্যে কিছু লোকও আছে যারা মূর্খ তারা ওই সমস্ত গুজবগুলোকে খুব কান দিয়ে শোনে গুজবগুলোকে খুব মন দিয়ে কান দিয়ে শোনে এবং সেগুলোকে বিশ্বাস করে তো এটা ইসলামের পদ্ধতি নয় তো যারা গুজব ছড়ায় এটা কাদের বৈশিষ্ট্য মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য অতএব এর জন্য অবশ্যই কালকে আমাদের মাঠে শাস্তি পেতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন সুরা নূর সরম চব্বিশ আয়ত নম্বর উনিশের মধ্যে যারা এটা পছন্দ করে যারা এটা চায় মমিনদের মধ্যে গুজুব ছড়াতে মমিনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে মমিনদের মধ্যে খারাপ জিনিস ছড়াতে লাহুব আজাবুন আলিমুন ফি দুনিয়া ওল আখরা এদের জন্যে দুনিয়াতেও কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি রয়েছে অতএব গুজুব ত্যাগ করুন গুজুব থেকে বাঁচুন কোনো গুজব আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্রচার করছেন আপনি মিথ্যুক হয়ে গেলেন আপনিও মিথ্যুক হয়ে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই মুসলিমের মধ্যে হাদিস নম্বর পাঁচ কিফা বিল মর কাদিবান আই হাত দিসু বিকুল্লিমা সামি একজন ব্যক্তির জন্যে মিথ্যুক হওয়ার জন্যে এতটা যথেষ্ট যে সে প্রত্যেকটা সোনা কথা লোককে বলবে সে প্রত্যেকটা সোনা কথা লোককে বলবে তো প্রত্যেকটা সোনা কথা লোককে বলা এটা আপনার মিথ্যার পরিচয় আপনি যে মিথ্যুক তার পরিচয় হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা সোনা কথা লোককে বলেন বা প্রত্যেকটা সোনা কথা বা গুজবগুলোকে আপনি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে প্রচার করেন তো এটা আপনার মিথ্যু খাওয়ার জন্য পরিচিত মানে প্রমাণ প্রমাণ আর অথচ আল্লাহ তালাম বলছেন যে এই ইয়া কুমল কিসবে তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচো তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচো অথচ আমরা মমিন হয়ে মুসলিম হয়ে সেই মিথ্যাগুলোকে নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় প্রচার করে যাচ্ছি অতএব আমরাও মিথ্যুক হয়ে যাচ্ছি আমরাও মিথ্যুক হয়ে যাচ্ছি এক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব কি আল্লাহ তালা বলছেন সোরা আল হজরত সোরা আমরা উনপঞ্চাশ আত্মর ছয়ের মধ্যে এই মান্দারগণ তোমাদের দায়িত্ব যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসবে কোনো খবর নিয়ে আসবে সেটাকে যাচাই করো পরীক্ষা করে দেখে নাও এটা সত্য না মিথ্যা তারপরে সিদ্ধান্ত নেবে সত্য মিথ্যা যাচাই করার আগে সিদ্ধান্ত তোমরা নেবে না প্রচার করবে না এটা প্রচার করাটা ইসলামের কাজ নয় অতএব সত্য মিথ্যা যাচাই না করে সেটা কাউকে বলাও যাবে না এবং কোনো ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করাও যাবে না সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হবে আল্লাহ তারা বলছেন কিছু লোকের কাজ এটা যে ইজি জা আহম ইজি জা আহম আমরুম মিনাল আমনে আবিল খৌফে আদা আহবিহে যখনই তাদের কাছে কোনো সংবাদ আসে সেটা সত্য হোক মিথ্যা হোক ভয়ের হোক বা আনন্দের হোক তাদের কাজই হচ্ছে প্রচার করা তাদের কাজই হচ্ছে প্রচার করা আল্লাহ বলছেন এটা এটা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য নয় এটা মমিনদের বৈশিষ্ট্য নয় 
যদি এটা তারা প্রচার না করে রসুলকে জিজ্ঞাসা করতেন আজ বর্তমানে রসুল সালাম বেঁচে নেই তো যারা আলে মোলামা উলিল আমরে মিনকুম তোমাদের বলছে যারা আলে মোলামা জ্ঞানী ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা এরকম শুনতে পাচ্ছি প্রধান হাদেশের আলোকে এটা কি একটু বলুন তো আমরা আলেমকে জিজ্ঞাসা করি না কেন জিজ্ঞাসা করি না কারণ আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন জায়গাতে আলেম হয়ে বসে আছি আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজের জায়গাতে আলেম হয়ে বসে আছি সেজন্য আমরা আজ কি বর্তমানে আলেম থেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করছি না হ্যাঁ তো যদি আমাদের আলেম থেকে জিজ্ঞাসা করতাম তাহলে অবশ্যই এই গুজব ছড়াতো না বরং এই গুজবটা বন্ধ হয়ে যেত এই গুজবটা গুজব বলে পরিচিত আজ হতো না এবং মুসলিম মধ্যে এই বিভ্রান্তি এই অসংখ্যা এই বিশৃঙ্খলাও হতো না অতএব গুজব থেকে বাঁচুন গুজব থেকে বাঁচুন সর্বশেষ কথা বর্তমান সময়ে ফিতনার সময়ে এই সময়ে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভেবে চিন্তে নেওয়া দরকার কেননা রসুল সালাম বলছেন যে কেয়ামতের পূর্বে কেয়ামতের পূর্বে বিশৃঙ্খলা ফিতনা কালো মেঘের মতো বা অন্ধকারের মতো ছেয়ে যাবে অন্ধকারের মতো ছেয়ে যাবে তোমরা সে ফিতনার সময় নিজেকে বাঁচো সেটা এমন একটা সময় হয়ে যাবে যে একজন মানুষ একজন মানুষ ইস বিহ মমিনান ও ইমসি কাফেরান যে একজন ব্যক্তি সকালবেলাতে মমিন আছে সন্ধ্যার সময় সময় যাচ্ছে কাফের হয়ে গিয়েছে আবার সন্ধ্যার সময় সময় যাচ্ছে মুসলিম ছিল আবার সকালবেলায় কাফের হয়ে গিয়েছে তো মানুষের ইমান নিয়ে ইমানের এতটা সূত্র তৈরি হয়ে যাবে মানুষের ইমানকে মানে হরণ করার জন্য মানুষের ইমানকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এত পদ্ধতি তৈরি হয়ে যাবে সেই সেই মানুষের ইমানকে বাঁচিয়ে রাখা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে এবং খুব সতর্কমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে ওই জন্য আপনার ইমানকে আমার ইমানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেকটা পদক্ষেপ অত্যন্ত ভেবে চিন্তে ফেলা দরকার সেজন্য আপনারা সকলেই হ্যাঁ আমাদের ইমানকে বাঁচানোর জন্য ইমানকে সংরক্ষণ রাখার জন্য আমরা প্রত্যেকটা পদক্ষেপ খুব ভেবে চিনতে ফেলবো আর গুজবে কান দেব না গুজবে কান দেব না কেননা এতে আমাদের অজান্তে আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমরা বুঝতেই পারবো না আমরা বুঝতেই পারবো না আল্লাহ দোয়া করবো হে আল্লাহ তোমাদের সকলকে সঠিক ইসলামকে বোঝার এবং মানার তৌফিক দান করো এবং এই যে গুজব এগুলোকে বর্জন করার তৌফিক দান করো ইসলামের সত্য বাণী সাত শত বাণী সেগুলোকে বুঝে তার উপর আমল করার তৌফিক দান করো আমিন ওয়াখদ রহিবিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি বরকাতু